है गाइज व्हाट्सअप आई होप यू आर डूंग मैं सुधीर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक नए एपिसोड यानी कि वीडियो में भारत का भूगोल में भारत की नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भारत की नदियाँ और अच्छे से देखिएगा और ऐसा पढ़ाऊँगा मैप के द्वारा जैसा कि मैंने लिखा कभी नहीं भूलेगा तो एक हिसाब से आप समझिएगा आप नोट्स बना लीजिएगा दो बार रिवीजन करिए एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा कभी नहीं भूलेगा ठीक है तो ये जो वीडियो है आपका आपके यू पुलिस एग्जाम के लिए हो या फिर वीडियो के एग्जाम फिर के लिए हो या फिर कोई भी अदर कोई भी एग्जाम होता हो तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ठीक है स्पेशली भारत की नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते तो ये वीडियो यूपी के लेवल के जितने एग्जाम उसके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर तक देखिएगा जो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ठीक है तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं देखिए अब आप हमारे कोर्सेज जो है अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं उसके लिए करना ये आपको वीडियो डी के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वहाँ डायरेक्ट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी पर करंटली बात करें तो यू पी के लिए मिडावल हिस्ट्री के क्राइस कोर्स चलाए जाए और यू पी ट्रिपल एस के लिए आपकी वीडियो के एग्जाम के लिए देखिए रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस चले तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में तो देखिए मैंने ये पूरा मैप बना दिया जिससे आपको अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए क्लियर कर लीजिए और पूरा ये नोट्स बनाया है जो पेड वाले कैंडिडेट हैं उनको मैं दूंगा और जो वैसे कैंडिडेट हैं जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं इसको प्लीज़ आप वीडियो के साथ साथ नोट्स करते रहिए और नोट्स बहुत अच्छा बन जाएगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे शॉर्ट में नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा ठीक है कहीं बुक में नहीं मिलेगा एक एक नदी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किए हैं पूरे नोट्स में तीन पेज का ये नोट्स है अच्छे से नोट कर लीजिए भारत की नदियों से आपके वीडियो एग्जाम के लिए पुलिस के एग्जाम के लिए चाहे आपके रेलवे के एग्जाम हो या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो उसमें ये कवर कर लेगा ठीक है वन डे एग्जाम की बात हो रही है अभी देखिए एफ सी के एग्जाम भी आ गए हैं तीस तारीख को तीस सितंबर को उसका भी डेट आ गया है एफ सी वाचमैन यूपी का ठीक है उसके भी जो कैंडिडेट हैं वो भी देखते रहें ठीक है तो हम भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं पूरा डिटेल में ठीक है तो भारत की बात करें भारत में दो प्रकार नदियों को हम पढ़ने के लिए दो प्रकार से हम बाट के अध्ययन करते हैं एक हम पढ़ते हैं हिमालय प्रवाह वाली नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और दूसरा हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपी नदियाँ प्रायद्वीप भारत के बारे में मैंने बताया था जो तीनों ओर से समुद्र में गिरी हो एक ओर से थल से गिरी हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं तो प्रायद्वीपी भारत ये वाला हिस्सा हमारा देखेंगे ये वाला हिस्सा का जो हम देखेंगे तो ये हमारा प्रायद्वीपी भारत आ जाता है या फिर हम कहते हैं उत्तर भारत जो हमारा ये हिमालय ये देखिए असली ये दे, जैसे हम दो प्रकार से आपको बताया था एक उत्तर भारत बताया था एक दक्षिण भारत बताया था तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन सी करता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी तो ये हमारा हो गया प्रायद्वीप ये वाला हमारा प्रायद्वीपी हो गया ये हिमालय नदी क्योंकि ये हिमालय से ज़्यादातर यहाँ से निकलती है और यहाँ पर हमारा प्रायद्वीपी से निकलती है ठीक है तो इसको हम अच्छे से देखते हैं उससे पहले हम एक मैप देख लेते हैं भारत का पूरा तो ये मैप है आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ देखिए यहाँ पे जो हिमालय पर्वत श्रेणी मैंने बताया था पर्वत श्रेणियों में ये यहाँ से ऐसे बताया था ये ऐसे यहाँ से फैला हुआ है ठीक है तो ये आपका हिमालय हो गया हिमालय पर्वत श्रेणी हो गया अब एक चीज़ और यहाँ जान लीजिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है बंगाल की खाड़ी इधर बंगाल की खाड़ी है इधर अरब सागर है तो आप देखेंगे यहाँ पर कई नदियाँ ऐसी होंगी जो बंगाल की खाड़ी में आकर सीधे मिलेंगी कई नदियाँ अरब सागर में मिलेंगी ठीक है तो सबसे पहले हम आते हैं जो हमने मैप बनाया वहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं ये तो भारत का मैप है आप देख लीजिए इधर सिंधु बेसिन बोलते हैं इधर आपका पाकिस्तान हो गया इधर आपका चाइना और तिब्बत हो गया ठीक है और इधर देखिए ये बांग्लादेश है तो ये आपकी आएंगी आगे वीडियो में तो ये आप अभी देख लीजिए कहाँ पर कौन 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 चीज़ें पढ़ती हैं ठीक है तो चलिए अभी हम अपने पी डी चलते हैं तो जैसा कि मैंने बताया नदियों को पढ़ने के लिए हम दो प्रकार से भारत को बांट के पढ़ते हैं एक हम हिमालयी नदियाँ पढ़ते हैं दूसरा हम प्रायद्वीपी नदियाँ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम हिमालयी नदियाँ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हिमालय पे यहाँ पे एक मानसरोवर जगह पड़ता है तिब्बत में एक मानसरोवर पड़ता है तो मानसरोवर से एक नदी निकलती है सिंधु नदी तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है और ध्यान रखिएगा ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए सिंधु नदी सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है तो ये भी एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है मानसरोवर से निकलती है जो तिब्बत में पड़ता है और ये कहाँ पे मिल जाती है अरब सागर में मिल जाती है ठीक है अब देख रहे हैं आप सिंधु नदी यहाँ से निकलने के बाद ऐसे ऐसे देखिए ये आते हैं ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ पर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान होते हुए यहाँ पर आके ये अरब सागर में मिल जाती है ठीक है तो आप फिर
दूसरी होती है चिनाब तीसरी होती है रावी चौथी ये व्यास और पांचवी सतलज ये पांच नदियां आपके निकलती हैं और ये जाके किस में मिल जाती हैं सिंधु में मिलके समाप्त हो जाती हैं ठीक है थीके? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना लेकिन एग्जाम में के बेस अब उसे जानना जरूरी है तो पहले आपकी झेलम होती है चिनाब रावी व्यास सतलज एक जल समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ ठीक है उस जल समझौते में ये हुआ था कि जो ऊपर की दो नदियाँ हैं सिंधु और आपकी झेलम उसका 20 परसेंट हिस्सा सिर्फ भारत यूज करेगा और 80 परसेंट हिस्सा पाकिस्तान यूज करेगा ठीक है उसके बाद जो नीचे की तीन नदियाँ होती हैं सॉरी चार नदियाँ होती हैं चिनाब रावी व्यास सतलज इसका आपका 80 परसेंट हिस्सा भारत यूज करेगा और आपका 20 परसेंट हिस्सा पाकिस्तान ये जल समझौता हुआ इसको भी ध्यान रखेगा और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और बनता है सिंधु नदी जो है उसकी वो लंबाई कितनी है तो अट्ठाईस किलोमीटर ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हिमालय में देखेंगे गंगोत्री से गंगोत्री गोमुख से यहाँ पे एक निकलता है नदी गंगा ठीक है गंगोत्री के गोमुख से निकलता है कौन सी नदी गंगा तो ये आप देखेंगे गंगा नदी यहाँ से आते हुए उत्तराखंड से निकलते हुए ये मैं दिखा देता हूँ उत्तराखंड से निकलते हुए यहाँ यूपी में आता है कानपुर उन्नाव ऐसे होते हुए ये देखिए इलाहाबाद होते हुए ये आती है इधर और इधर ये बांग्लादेश में घुसती है और बांग्लादेश से घुस के सीधा ये निकल के यहाँ आ जाती है कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर के समाप्त हो जाती है तो गंगोत्री से ये निकलती है गंगा नदी और यहाँ से आके ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है तो यहाँ पर तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो एक बात यहाँ ध्यान रखिए जो गंगोत्री के गोमुख से गंगा निकलती है तो उसका नाम वहाँ गंगा नहीं पड़ता तो गंगा अपना नाम यहाँ से निकलने के बाद देव प्रयाग में जब आती है तो वहाँ पे देव प्रयाग में एक और नदी आती है मंदा सॉरी अलग नंदा और एक नदी आती है ये भागीरथी ठीक है तो गंगा जो अपना नाम गंगा प्राप्त करती है दो नदियों के मेल से प्राप्त करती है एक नदी आपका अलकनंदा और एक आपका होता है भागीरथी तो अलकनंदा और भागीरथी के मेल से आपका गंगा बनता है ये ध्यान रखेगा और गंगा अपना जो नाम प्राप्त करती है गंगा वो देव में प्राप्त करती है अब देखिए गंगा जब यहाँ से आती है आपका पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में आती है तो यहाँ पे इसका नाम बांग्लादेश में पदमा ठीक है तो बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है पदमा तो यमुना की बात करिए यमुना आपकी देखिए यहाँ से निकलती है यमुना आपकी यमुनोत्री से निकलती है और ये यमुना यमुना यमुनोत्री है ये बंदर पुष्प के पश्चिमी ढाल पे ये स्थित यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और ये देखिए ये आपकी देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ से यमुनोत्री से निकलने के बाद यमुना ऐसे आके देखेंगे आप यहाँ इलाहाबाद में आके ये गंगा नदी में मिल समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की बात करें तो इसकी जो देखिए हर नदियों के बारे में नोट्स में आपको जानकारी मिलेगी तो यमुना की लंबाई भी जान लीजिए तेरह सौ पचहत्तर किलोमीटर और ये यमुना जो है ये आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की और ये गंगा में आके मिल जाती है कहाँ पे प्रयाग इलाहाबाद में ठीक है उसके बाद हम एक नदी देखते हैं देखिए ये गंगा और यमुना दोनों की बात करें तो ये यमुना आपकी गंगा में मिलती है गंगा आपकी कहाँ पर गिर जाती है ये आपके आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है अब यहाँ पर देखते हैं आगे जैसे ये ये यहाँ गंगा नदी आती है ये बांग्लादेश में आती है तो बांग्लादेश में एक और नदी यहाँ पे मिलती है ठीक है कौन सी नदी यहाँ पे एक नदी होती है ब्रह्मपुत्र ठीक है तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पे मिलती है तो ब्रह्मपुत्र और गंगा यहाँ पे जब आके गिरती हैं तो यहाँ पे मिलती हैं कुछ जगह पे ठीक है तो यहाँ पे एक डेल्टा बनता है जिसे हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा जो बांग्लादेश में पड़ता है जो गंगा नदी और गंगा नदी और इसे सिंधु सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से बनता है ठीक है तो इसको आप ध्यान रखिएगा सुंदरवन डेल्टा तो अब आगे चलते हैं देखिए डेल्टा क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं जैसे जो दो नदियाँ आती हैं बहती हैं नदियाँ आती हैं तो नदियाँ अपने साथ बहुत सारे चीज़ें मिट्टी धूल कड़ बहा के लाती हैं लेकिन जब इनको समुद्र में मिलना होता तो ये चीज़ें इकट्ठा कर लेती हैं और पानी समुद्र में चल जाती है तो यही चीज़ धीरे धीरे एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है तो ये सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन डेल्टा ठीक है इसको हम बोलते हैं भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी आप देख लीजिए नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी नोट्स से आप पढ़ लीजिएगा ठीक है इंपॉर्टेंट है आप बनाते रहिए इसी चीज़ें मैंने मैं बना के समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ ठीक है अब आगे हम चलते हैं आप देखेंगे यहाँ राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान में एक पहाड़ी पड़ती है अरावली अरावली से एक नदी निकलती है लूनी नदी अब लूनी की सबसे खास बात यह है लूनी ये कहीं किसी सागर में नहीं मिलती बल्कि ये कच्छ के रण में ही जाके गायब हो जाती है मतलब ये लूनी निकलती है अरावली की पहाड़ियों से लेकिन आगे जाके कच्छ के रण में गायब हो जाती है इसका कहीं ये कहीं किसी नदी सागर में नहीं मिलती तो इसका ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है अब देखिए उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक अमरकंटक पड़ता है ठीक है 
तो अमरकंटक से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये अमरकंटक से तीन नदियाँ निकलती हैं तीन नदियाँ देखते हैं कौन कौन से एक तो नर्मदा हो गई देखना निकल रही है एक आपकी महानदी निकल रही है एक सोन नदी निकल रही है तो सबसे पहले हम सोन की बात करें सोन आपका देखिए यहाँ पर गंगा में आके समाप्त हो जाता तो एक क्वेश्चन आपका बनता है सोन आपका देखिए सोन ऐसी नदी है जो दक्षिण की तरफ बहती है ठीक है सबसे इम्पॉर्टेंट ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सोन दक्षिण की तरफ जाके गंगा सॉरी दक्षिण की तरफ जाके गंगा में मिल जाती है तो वो कौन सी नदी है जो गंगा में दक्षिण की तरफ आके मिलती है तो सोन नदी मिलती है उसके बाद नर्मदा देखेंगे जो पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है महानदी आपकी उत्तर पूर्वी सॉरी पूर्व की तरफ बहती है और महानदी सॉरी ये बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है ठीक है उसके बाद और नदियों में आके देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर देखिए सोन नदी जहाँ पे आके ये मिलती है गंगा में वहीं पे आपका पटना शहर बसा हुआ है ठीक है सोन नदी पटना में आपको पता है सोन नदी जहाँ पे आके मिलती है गंगा में वहाँ पे पटना शहर बसा हुआ है इसको ध्यान रखिएगा उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक ताप्ती नदी है पूर्वोत्तर ये पूर्वोत्तर की नदी है सॉरी महा प्रायदीपी नदी को बात करें तो आप प्रायदीपी में आप देखेंगे तो ये ताप्ती नदी है उसके बाद एक गोदावरी नदी है उसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे कृष्णा नदी है दक्षिण में आप देखेंगे का गोदावरी को देखिए गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा और बहुत पुरानी नदी है भी उसके बाद एक कावेरी नदी है जो प्रायद्वीपी में आते हैं ठीक है यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है यह आपकी उत्तर की पश्चिम की तरफ बह रही हैं ठीक है नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ बह रही हैं और सारी आपकी पूर्व की तरफ बह के बंगाल की खाड़ी में आके गिर रही हैं लेकिन सिर्फ नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिर हैं तो इसको भी ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिर हैं गिरती हैं और मिल जाती हैं ठीक है तो ये थे कुछ कोश मैप से कुछ चीज़ें समझानी थी जो आपको वो समझ लिया चलिए आप पीडीएफ पे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं तो सुंदरवन डेल्टा जैसे कि मैंने बताया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिल से बनता है और ये बंगाल की खाड़ी के पास बनता है ठीक है अभी देखिए लूनी अरावली पर्वत से निकल लूनी नदी जो है वो अरावली पर्वत से निकल कर कच्छ के में गायब हो जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये राजस्थान में पड़ता है अमरकंटक की तीन नदी निकलती ध्यान रखिएगा सोन नदी निकलती है पहली दूसरी नर्मदा तीसरी महानदी सोन की बात करें तो दक्षिण की तरफ से गंगा में मिल जाती है नर्मदा अरब सागर में मिल जाती है और महानदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है तो अमरकंटक की पहाड़ी से तीन नदी निकलती है सोन नर्मदा और महानदी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्मदा व ताप्ती के बीच ये एक पहाड़ी है जिसे सतपुड़ा पहाड़ी तो ये क्वेश्चन ये भी ऐसे भी पूछ सकता है सतपुड़ा पहाड़ी जो है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है तो नर्मदा और ताप्ती तो आप देखेंगे ये नर्मदा है और ये ताप्ती है ठीक है इनके बीच में ये पहाड़ी स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ी तो ठीक है सतपुड़ा की पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी पर एक बाध स्थित है हीरा कुंड ये उड़ीसा में पड़ता है और ये सबसे लंबा बाध है ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ध्यान रखिएगा तो महानदी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महानदी है ठीक है ईस्वी पर एक बाध बनाएगा उड़ीसा में आपका हीरा कुंड बांध ये सबसे बड़ा बाध है ठीक है सॉरी सबसे लंबा बाध है इसको ध्यान रखिएगा अब चलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देख लेते हैं भारत की नदियों से रिलेटेड सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में ठीक है सिंधु नदी देखिए तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है अरब सागर में गिर के समाप्त हो जाती है अब लंबाई देखिए अट्ठाईस सौ अस्सी किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में जो सिंधु नदी है वो ग्यारह सौ चौदह किलोमीटर टोटल है ठीक है सिंधु नदी आपको पता है तिब्बत के मानसरोवर से निकल से जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है ध्यान रखिएगा अब देखिए गंगा की बात करें गंगा गंगोत्री के गोमुख से निकलती है वह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है गंगा की टोटल लंबाई वो पच्चीस किलोमीटर नेक्स्ट है गंगा नदी जो अपना नाम है वो देव प्रयाग में प्राप्त करती है जहाँ पे अलग नंदा और भागीरथी मिलती है उसके बाद देखिए गंगा नदी की बात करें बांग्लादेश में पदन पदमा नाम से जाना जाता है और गंगा की कुछ सहायक नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है उसके बाद कुछ और सहायक नदी है जो चंबल है घाघरा है गंडक है कोसी है सोन है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी जो आपकी निकलती है बंदरपुच के पश्चिमी ढल पर से यमुनोत्री हिमालय हिमानी से निकलती है वह प्रयाग इलाहाबाद में गंगा में मिलकर समाप्त हो जाती है इसकी लंबाई की बात करें तो तेरह किलोमीटर और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना नदी है उसके बाद ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र देखिए तिब्बत के मानसरोवर झील से झील से निकलती है यहाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है वहाँ पे एक चिम्बा युम्बा धुंग ग्लेशियर पड़ता है वहाँ से ग्लेशियर पिघलता है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ठीक है और तिब्बत में इसका नाम देखिए सांगपो ये भी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में निकलती है तो इसका नाम सांगपो पड़ता है उसके बाद भारत में अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करता है तो ये दिहांग नाम से फेमस हो जाता है ठीक है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दो नदी जब
बोलते हैं ब्रह्मपुर नदी को और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं ठीक है जमुना ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिर के समाप्त हो जाती है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा उसके बाद नर्मदा की बात करें तो नर्मदा देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और खमपात की खाड़ी में गिर के समाप्त हो जाती है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के भेड़ा में देखिए मध्य प्रदेश में जाएंगे जबलपुर में पड़ता है ये भेड़ा और वहाँ पर जल का निर्माण करती है जिसे हम धुआधार जल कहते हैं कई बार एग्जामों में पूछा गया तो धुआधार जल प्रपात कहाँ पड़ता है जबलपुर में पड़ता है भेड़ा के पास मध्य प्रदेश और ये नर्मदा नदी बनाती है ठीक है अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है हुगली नदी कोलकाता में गंगा की एक सहायक नदी है हुगली नदी आपने वो ब्रिज का नाम सुना होगा ना कोलकाता में अब देखिए गंगा व ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं ठीक है बांग्लादेश में बनाते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी मिलके अब देखिए पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं देखिए जो पूर्वी प्रवाह वाली जो नदियाँ इधर पूर्वी प्रवाह में बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं ठीक है और जो पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती इसको ध्यान रखिएगा तो पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ कौन कौन से हैं जो डेल्टा बनाती हैं कृष्णा गोदावरी कावेरी तुंगभद्रा पेन्नार तथा महानदी ये सारी आपकी डेल्टा बनाती हैं और पश्चिमी प्रवाह वाली नदी आपकी कौन कौन सी है नर्मदा ताप्ती नर्मदा ताप्ती तो मैंने बता ही दिया था लेकिन माही भी देखिए लूनी आपकी कच्छ केरल में गायब हो जाती है गग्गर ये साबरमती ये आपकी पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ मतलब अगर जो हम देखें मैप में भारत ऐसे है तो ये पूर्वी प्रवाह वाली इधर बहेंगी पश्चिमी प्रवाह वाली इधर बहेंगी ठीक है इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है इधर आपका अरब सागर है अब आगे चलते हैं बस ये लूनी नदी मैंने आपको पता है लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान रखिए तो नदियों से रिलेटेड कुछ इतने इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपको वो मैंने कवर करा दिया अभी देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आपको नदियों से रिलेटेड जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा वो मैं आपका करा दूंगा तो ऐसा आपको वीडियो पसंद आया होगा चीज़ें क्लियर होंगी उनको अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो को प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छे अच्छे कमेंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना मत भूलेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद दोस्तों जय भारत